വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നും ഏഴ് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തു ബിഷപ്പിന്റെ മൊഴിയിലെ വിശദാംശങ്ങളും രേഖകളും പരിശോധിക്കാനായി മൂന്ന് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നാളെയും തുടരും തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഉമേഷ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഏറെ നാടകീയമായ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നലത്തേതിന് സമാനമായി ഇന്നും ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അന്വേഷണ സംഘം ഏഴ് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ബിഷപ്പ് വീണ്ടും കൊച്ചിയിൽ തന്നെ തങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം കോട്ടയം എസ് പി ഹരിശങ്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എസ് പി മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഓരോ സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയ രീതിയിലാണ് ഓരോ ചോദ്യം ചെയ്യലും പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് എസ് പി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ ഇത് വിശകലനം ചെയ്യാനായി മൂന്ന് സംഘങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെയും ഇന്നലത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അത് മുഴുവൻ വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും നാളത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ പത്തര മണിക്കാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനായി ബിഷപ്പിനോട് ബിഷപ്പിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് എസ് പി ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രോഗേഷൻ ഏഴര ആയിട്ടും പൂർണ്ണമായി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലതും വെരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാളെയും കൂടി ഇൻട്രോഗേഷൻ നീട്ടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രോഗേഷൻ നോട്ടീസ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ടെൻ തേർട്ടിക്ക് ഹാജരാകാനായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻട്രോഗേഷന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയുള്ള വെരിഫിക്കേഷനും നാളത്തെ ഇൻട്രോഗേഷനും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ടേക്ക് ലീഗൽ ഒപ്പീനിയന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നാളെ രാവിലെ തോട് കിട്ടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാമോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട് അത് രാവിലെ തന്നെ ലഭിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും എസ് പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഏതായാലും നാളെ രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുനരാരംഭിക്കും നാളത്തോടെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും എസ് പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഏതായാലും ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് ബിഷപ്പ് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇന്നും എസ് പി ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കും നാളെ തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എസ് പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജലന്ധർ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ വത്തിക്കാൻ മാറ്റി പകരം ചുമതല ബിഷപ്പ് ആന്റനെല്ലോ റൊഫിനോ ഗ്രോഷ്യസിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ അതിരൂപതയുടെ മുൻ സഹായമെത്രാനാണ് ഇദ്ദേഹം സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിയായ അപ്പോസ്ലിക് നൂൺഷോ വഴി വത്തിക്കാൻ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി ജലന്ധർ രൂപതയുടെ ചുമതലയിൽ നിന്നും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ മാറ്റി പകരം മുംബൈയിലെ മുൻ സഹായമെത്രാനാണ് ജലന്ധർ രൂപതയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേസിനായി കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഒരു വൈദികനെ ജലന്ധർ രൂപതയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയമിച്ചിരുന്നു ഇതും വത്തിക്കാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്ത്രീ പീഡന കേസിൽ ബിഷപ്പിനെതിരെ വത്തിക്കാന് നടപടി എടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇനി ബിഷപ്പ് എന്ന സ്ഥാനമില്ലാതെയാകും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കേസ് നേരിടുക വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകിയതിൽ ആദ്യം അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കിയ കെ സുധാകരൻ പിന്നീട് നിലപാട് തിരുത്തി രംഗത്തെത്തി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടതോടെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്ത അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് അതേസമയം പുതിയ കെ പി സി സി ഭാരവാഹികൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന
അത് കോൺഗ്രസിനെ പോലത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്കകത്ത് അസ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ എന്റെ തീരുമാനത്തേക്കാൾ ഏറെ പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പും പാർട്ടിയുടെ കരുത്തുമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് നിയുക്ത കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കെ പി സി സി ഭാരവാഹികൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് എന്ന് സംബന്ധിച്ചും ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച നടത്തും എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഓർണമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് ആയിട്ടൊന്നും പിന്നെ കെ പി സി സി ഒരു ഓഫീസ് ബാലർഷിപ്പിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പദവികൾ ആലങ്കാരികമായി കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട ഒന്നല്ല എന്നും നിയുക്ത കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത എത്രത്തോളം സുഗമമാകും എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യവും ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട് കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിച്ചതിൽ ഗ്രൂപ്പില്ല പാർട്ടിക്കാണ് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത് എന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി വ്യക്തമാക്കിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരവാഹികളായ എം പിമാർ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അത് ഹൈക്കമാൻഡാണ് ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ മുരളീധരനും വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം കെ പി സി സി അഴിച്ചുപണിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് അവരത് പരസ്യമായി പറയാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഹൈക്കമാൻഡിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരും സജീവ രാഷ്ട്രീയവുമായി അതായത് സജീവ രാഷ്ട്രീയവുമായി കേരളത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്തവരുമാണ് കെ പി സി സി തലപ്പത്ത് എത്തിയത് എന്ന വികാരവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അധ്യക്ഷന് പുറമെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ എന്ന സംവിധാനം അധികാര വിഭജനത്തിന് ഇടയാക്കും അത് വരും നാളുകളിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൂടി എന്ന വികാരം കൂടി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശക്തമാകുന്നുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്തരം നിലപാടുകളുമായി ആളുകൾ നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ കഴിയുക വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് എത്തുമെന്ന് പറയാതിരിക്കാനും കഴിയുകയില്ല കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആദ്യമായി വലിയ യാത്രാ വിമാനം പാറന്നിറങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ബോയിംഗ് എഴുന്നൂറ്റി വിമാനം വിജയകരമായി പരീക്ഷണ ലാൻഡിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാന പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായതോടെ ഈ മാസം തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിന് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എം സന്തോഷ് ചേരുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് വലിയ യാത്രാ വിമാനം പറന്നിറങ്ങിയത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടോടുകൂടി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ ബോയിംഗ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വിമാനമാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പറന്നിറങ്ങിയത് വിമാനത്താവളത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും പറന്ന് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിമാനം വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത് വിമാനത്താവളത്തിന് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധനയായിരുന്നു വലിയ യാത്രാ വിമാനം ഇറക്കിയുള്ള പരിശോധന അതാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചത് വിമാനത്താവളം വിമാനത്താവളത്തിന് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വലിയ കടമ്പകൾ ബാക്കിയില്ല വരും ദിവസങ്ങളിലും മറ്റ് വിമാന സർവീസ് കമ്പനികളുടെ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാന കമ്പനികളുടെ വിമാനങ്ങൾ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും ഏതായാലും നേരത്തെ നടത്തിയ നേരത്തെ കാലിബ്രേഷൻ പരിശോധനയ്ക്കും മറ്റ് പരിശോധനകൾക്കുമായി ചെറുവിമാനങ്ങൾ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കാലിബ്രേഷൻ പരിശോധനയ്ക്കായി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബീച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ചെറുവിമാനമാണ് നേരത്തെ ഇറങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോണിയർ ചെറു വിമാനവും നേരത്തെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു വലിയ യാത്രാ വിമാനം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് യാത്രക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ വലിയ വിമാനം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷണ പറക്കലും ലാൻഡിങ്ങും വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് വിമാനത്താവളം അധികൃതരും പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും വ്യക്തമാക്കി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രയൽസിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല എയർപോർട്ടിൻ്റെ അപ്രൂവൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡി ജി സി എ പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രയലാണിത് Air India, the national flag carrier. ഇനി തുട
ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ എല്ലാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ലൈസൻസ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ള കടമ്പ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതുകൂടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകാതെ തന്നെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യമാകും തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വൃദ്ധർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അസുഖമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചവരെ ബന്ധുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു കൂട്ടം ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇരുപതിലധികം വൃദ്ധരെ നടതള്ളിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി ഇവരിവിടെ ചികിത്സയിലാണ് അസുഖബാധിതരായി ബന്ധുക്കളാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത് എന്നാൽ അസുഖം മാറിയതിന് ശേഷവും ഇതിൽ പലരെയും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ ബന്ധുക്കൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യാചകരുണ്ട് മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ഇതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് അവർ ഇവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നൽകുന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാര സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഇതിൽ വളരെ കാര്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇവർക്ക് ചെയ്യും ബന്ധുക്കളെ ബന്ധപ്പെടുകയും അവരെ ബന്ധുക്കളെ കൂടെ യോജിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ആലോചിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധുക്കളില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സന്നസംഘങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് പുനരവസ്ഥയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സേക്ക് നിയമമുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഫലവത്താവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും നിയമ സംവിധാനങ്ങളും ഉടന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം വേണം പലപ്പോഴും പ്രായമുള്ളവർ ആരോഗ്യമില്ലാതാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനമില്ലാതാവുന്ന സമയത്ത് നിയമ സംവിധാനങ്ങളെടുത്ത് എത്തിപ്പെടാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള നിയമസേവന അതോറിറ്റികൾക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം പൂപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം മൂലത്തറയിൽ ഒറ്റയാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഏലത്തോട്ടം വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പുതുപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റ് വാച്ചറ മുത്തയ്യയാണ് ചില്ലിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ നാലു മാസങ്ങൾക്കിടെ ഈ പ്രദേശത്തെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സമീർ വഴങ്ങോടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പൂപ്പാറയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആറരയോടുകൂടിയാണ് നാടിനെ നടത്തിയ സംഭവം ഉണ്ടായത് തോട്ടം വാച്ചറായിട്ടുള്ള മുത്തയ്യയാണ് ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെ സുരക്ഷിതമായി അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ട് പ്രദേശത്ത് ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു തോട്ടം വാച്ചറായിട്ടുള്ള മുത്തയ്യയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹപ്രവർത്തനായിട്ടുള്ള പരമശിവനും നേരിയ തോതിലുള്ള മഴയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഇവർക്ക് ദൂരക്കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഈ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെത്തിയത് റോഡിനരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഒറ്റയാന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു ചില്ലിക്കൊമ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആക്രമണകാരിയായിട്ടുള്ള ഒറ്റയാന്റെ മുന്നിലാണ് ഇവർ ചെന്നെത്തിയത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരും തിരിഞ്ഞോടാൻ ശ്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ കൂടി ആനയുടെ തുമ്പികൈകൊണ്ടുള്ള പിടിയിൽ മുത്തയ്യക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് ആന നിലത്ത് അടിക്കുകയും പിന്നീട് ചവിട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഈ സംഭവമായ സംഭവത്തിന് പിറകെ ഇത് ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമശിവൻ പ്രദേശത്തുള്ള എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള മറ്റു തൊഴിലാളികളെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും ആന ഏറെ നേരം അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് ഏറെ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ആന ഉൾവനത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞത് ആന അകത്തേക്ക് പോയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുത്തയ്യെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്നിരുന്നാലും ആ സമയത്തിന് അകം തന്നെ മുത്തയ്യയുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വനംവകുപ്പിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് മൃതദേഹം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ
ഇടുക്കി പെരുവന്താനി സ്വദേശിയായ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മവ്രതൻ എന്ന താമരക്ഷനാണ് പിടിയിലായത് അഭിറാമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് ഈ സ്വാമിയുടെ പീഡനവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് ഈ കുട്ടികൾ കൗൺസിലിങ്ങിനിടയിൽ പീഡനത്തിനായി ഏഴ് കുട്ടികൾ കൗൺസിലിങ്ങിനിടയിൽ തങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പുറത്തു പറയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയുമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടു മാസമായി ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു ഇയാൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലീസിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലടക്കം ഇയാൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരെ പരാതി നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാതി നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ഇയാൾ നടത്തുന്നുണ്ടും എന്ന വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നത് തുടർന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കിയതും ഇയാളെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ഇയാൾ ഇടുക്കി സ്വദേശിയാണ് ഇവിടെ പേര് താമരാക്ഷൻ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ സ്വാമി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് വ്യാജേന സ്വാമി എന്ന വ്യാജേന മറ്റൊരു പേരിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇയാളാണ് ഈ ഏഴ് കുട്ടികളെയും പീഡിപ്പിച്ചത് കാരണം ഈ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് ഇവർ ഈ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു അവസരം മൂലമെടുത്താണ് ഈ കുട്ടികളെ നിർദ്ധനരായ കുട്ടികളെ ഇയാൾ പീഡിപ്പിച്ചത് ഈ ഏഴ് കുട്ടികളുടെയും മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിൽ ഇവരെല്ലാം തന്നെ പീഡനത്തിൽ വിധേയരായി എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും തൃശൂർ ആളൂർ പോലീസിനാണ് പരാതി ലഭിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് ചാലക്കുടി ഡി വൈ എസ് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപീകരിക്കുകയും ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയുമായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാളെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ട കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൃശ്ശൂരേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പീഡിപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പരാതിയുമായി നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഏഴ് പേരാണ് പരാതി നൽകിയതെങ്കിലും മറ്റ് പലരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പലരെയും പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന വ്യാജേന തൻ തങ്ങൾ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും തുടർന്ന് പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് അപകടം വരുമെന്ന് കരുതി ഈ കുട്ടികളെ തന്നെ ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കൗൺസിലിൻ്റെ ഭാഗമായി കൗൺസിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വിഷമം പറയുകയും തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത പുറത്ത് വന്നത് തുടർന്നാണ് ഈ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്വാമി കസ്റ്റിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് വാർത്തകളിലേക്ക് കൊല്ലം പുനലൂരിൽ സ്ത്രീ അടക്കമുള്ള വൻ കള്ളനോട്ട് സംഘം പോലീസ് പിടിയിൽ ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളുമായാണ് മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിലായത് പ്രതികൾക്ക് അന്തർ സംസ്ഥാന കള്ളനോട്ട് സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയമുണ്ട് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പുനലൂർ ഡിവൈഎസ്പി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു രാജ്കുമാർ ചേരുന്നു പുനലൂരിലെ ബാറിൽ കള്ളനോട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യം മൂന്ന് പ്രതികൾ പിടിയിലാവുന്നത് ഇവർ അടൂർ സ്വദേശികളായിരുന്നു ഇവരെ കോടതിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ കൂടി പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ ചെലുവാനം രൂപ അതായത് ഏകദേശം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇവർ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാറ്റുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു കമ്മീഷൻ ഇവർക്ക് നോട്ട് വരുന്ന സ്ഥലം ഇതിന്റെ അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ ഈ നോട്ടിന്റെ ഗുണനിലവാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഫോറൻസിക്കിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിവിധ കായിക പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു മലയാളി അത്ലറ്റ് ജിൻസൺ ജോൺസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികയാണ് അംഗീകരിച്ചത് ജിൻസൺ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് പേർക്കാണ് അർജുന അവാർഡ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിക്കും ഭാരോദ്വഹന താരം മീരാഭായ് ചാനുവിനും ഖേൽ രത്ന നൽകി ആദരിക്കും ധ്യാൻചന്ദ് അവാർഡിന് ബോബി അലോഷ്യസും അർഹയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അർജുന ഖേൽരത്ന ധ്യാൻചന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ കായിക പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴാം തീയതിയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച അവാർഡ് നിർണയ സമിതി ഒരു ശുപാർശ വിവിധ അവാർഡുകളുടെ ശുപാർശ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു പട്ടിക നൽകിയത് ഈ പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണവും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കിയ ജിൻസൺ ജോൺസണിന്റെ അർജുന അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്ന പട്
ജേതാക്കൾക്ക് പുരസ്കാര ജേതാക്കൾക്ക് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കുക ഖേൽരത്ന സമ്മാന തുകയായി ഏഴര ലക്ഷം രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡ് മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ മറ്റ് വിവിധ കായിക പുരസ്കാരങ്ങളുടെ ജേതാക്കൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണ് 